Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Fanya Daniela dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal matematika mengenai sistem persamaan linear uh, dua variabel jadi kalian bisa lihat contoh soalnya kita akan bahas hari ini di layar kalian sekarang jadi untuk soalnya saya bacakan ya sistem persamaan Y sama dengan Y X plus C dan Y sama dengan X kuadrat plus 3X diketahui mempunyai penyelesaian tunggal nilai C dan X plus C berturut-turut adalah jadi pada soal ini kita diminta nilai C dan nilai X plus C-nya. Jadi kalau misalnya kalian tidak tahu bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini, jangan kemana-mana, tetap menonton video ini sampai selesai. Oke, seperti yang kalian sudah lihat di previous soal pada video kali ini, kita akan bahas salah satu soal mengenai sistem persamaan linear. Jadi dibilang bahwa sebuah sistem persamaan Y sama dengan X plus C, C-nya kita tidak ketahui ya, dan Y-nya sama dengan X kuadrat plus 3X diketahui yang punya penyelesaian tunggal. Maksud penyelesaian tunggal ini apa? Nanti kita akan bahas. Yang ditanya ada berapa nilai C dan X plus C. Jadi setiap pilihan ini dari A sampai E, ini adalah angka pertamanya itu adalah nilai C, dan angka yang kedua itu adalah nilai X plus C. Begitu juga untuk yang B sampai yang E seterusnya. Begitu. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ini membutuhkan sedikit trik ya. Jadi saya akan memutuskan untuk menyamakan Y1 dan Y2-nya. Anggap untuk persamaan yang pertama itu tak tulis Y1. Dan untuk persamaan yang kedua tak tulis Y2. Jadi ini Y1 dan ini Y2. Dan Y1 itu sama dengan Y2. Y1 sama dengan Y2. Sehingga kita bisa tulis Y1-nya itu sama dengan X plus C kan. X plus C itu sama dengan Y2-nya itu adalah X kuadrat plus 3X. Oke, okay. nah saya memutuskan untuk memindahkan semua ke dalam ruas kanan sehingga yang tersisa di ruas kiri adalah 0 itu sama dengan X kuadrat plus 3X min X min C. X-nya yang awalnya positif dia berubah jadi negatif jadi min X. C-nya juga yang awalnya positif dia berubah jadi negatif jadi min C. Sehingga dia akan menjadi 0 sama dengan X kuadrat plus 3 plus 2X maksud saya min C. Kita nggak tahu C-nya berapa ini. Seperti itu ya. Dan dibilang bahwa dia mempunyai penyelesaian tunggal. Kalau kita lihat di dalam sebuah grafik fungsi, grafik fungsi X ya, kalau kita menentukan berdasarkan nilai determinannya, apabila determinannya itu lebih besar dari 0, berarti dia memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Begitu kan? Nah, kalau misalkan D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung sumbu X. Artinya dia memotong sumbu X di satu titik yang, sa yang sama. Jadi, dia memotong sumbu X-nya hanya di satu titik. Seperti itu. Jadi dia menyinggung sumbu X. Sementara kalau D yang lebih kecil dari 0, itu berarti dia tidak menyinggung sama sekali sumbu X. Seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan penyelesaian tunggal. Penyelesaian tunggal itu artinya penyelesaiannya itu cuma satu X. Jadi, kita bisa menggunakan nilai D-nya itu sama dengan 0. Karena dia memotong, uh, dia menyinggung sumbu X kan. Dia menyinggung sumbu X di satu titik saja. Jadi kita akan hitung D-nya sama dengan 0. Dan kita akan cari berapa nilai C-nya. Seperti itu. Dan yang seperti kalian biasa sudah ketahui bahwa rumus determinan itu adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Di mana B itu adalah koefisien dari X, A itu adalah koefisien dari X kuadrat, dan C itu adalah konstantanya. Kita langsung masukkan saja. B kuadratnya itu adalah 2 kuadrat ya. 2 kuadrat min 4 kali A-nya itu adalah 1 kali dengan min C. Konstantanya itu adalah min C. Itu sama dengan 0. Jadi 4 plus 4C gitu ya. Min 4 kali 1 kali min C itu sama dengan 4C positif. Sama dengan 0. 4 sama dengan min 4C. Sehingga C-nya kita dapat min 1. Jadi kita dapat nilai C-nya itu adalah min 1. Saya masukkan sini ya. C sama dengan min 1. Kita akan hapus dulu semuanya. Oke, okay. nah setelah kita dapat nilai C, kalian bisa seleksi pilihan yang kalian akan pilih. Jadi, di antara kelima pilihan ini, otomatis untuk yang D sama yang E, udah pasti kita tidak akan jawab karena nilai C-nya itu satu. Sebentar kita dapat nilai C-nya itu sama dengan min satu. Jadi, kita tinggal memilih antara A, B, dan C saja. Kita akan cari nilai X dan Y-nya. Dan seperti yang kalian sudah ketahui di nilai C yang kita sudah ketah yang sudah kita cari ini, kita dapat jadinya nilai uh, j 1 nya itu sama dengan X min satu ya. X plus C kan, dan Y2 nya itu sama dengan X kuadrat plus 3X, seperti itu. 
Oke, kita tetap uh, masukkan Y1 sama dengan Y2. Dia akan menjadi X-1 sama dengan X kuadrat plus 3X. Jadi kita akan cari dulu nilai X-nya ya. Oke, saya akan pindahkan lagi ke ruas kanan sehingga dia akan menjadi 0 sama dengan X kuadrat plus 3X min X plus 1. Oke, sehingga dia akan menjadi 0 sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, kalau kita faktorkan X kuadrat plus 2X plus 1 ini, maka dia akan menjadi 0 sama dengan X plus 1 kali dengan X plus 1. Nah, kalau kalian yang bagi kalian, kalau kalian yang tidak tahu bagaimana cara memfaktorkan ini, jangan lupa untuk cek playlist kami khusus tentang samaan kuadrat, karena kita sudah cukup banyak membahas tentang pemfaktoran ini ya. Oke, jadi kita tidak perlu bahas lagi di sini. Langsung saja, 0 sama dengan X plus 1 kali X plus 1, sehingga kita dapatkan satu nilai X yang memenuhi ini, di mana X plus 1 itu sama dengan 0. Jadi, X nya sama dengan min 1. Jadi, kita dapat nilai X nya sama dengan min 1. Setelah kita dapat nilai X nya sama dengan min 1, kita substitusikan aja. Saya berusaha untuk mensubstitusikan ke dalam Y1, sehingga kita dapat nilai Y1 nya itu sama dengan Min, X min 1 kan, X nya itu adalah min 1, min 1. Jadi, jadi jawabannya itu adalah min 2. Jadi kita dapat Y nya sama dengan min 2. Kita dapat Y sama dengan min 2, yang ditanya itu adalah nilai X plus Y. Berarti kalau ditanya, ditanya nilai X plus Y, berarti itu sama dengan min 1, min 2. Itu sama dengan min 3. Jadi nilai C-nya itu adalah min 1 dan nilai X plus C-nya itu sama dengan min 3. Jawabannya itu adalah A. Terima kasih.